പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കുന്നംകുളത്തുള്ള സയൻഷ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ സയൻഷ്യ കുന്നംകുളം എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഏവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു പറ്റം അധ്യാപകരാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നടത്തുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അനുബന്ധിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിങ് സെക്ഷനുമാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഏത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിലബസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ സിലബസ് പ്രകാരം മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാ നിങ്ങൾ അറിയണം അതിന് എത്ര എത്ര മാർക്കുകളുണ്ട് ഈ എക്സാമിന് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ എക്സാമിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സെപ്റ്റംബറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിന് അനുബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ റിലേറ്റ് ആയ സിലബസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സിലബസിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ആ എക്സാമിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം അത് ശേഖരിച്ച ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതിന് സഹായിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ചാനലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓസിലേഷനാണ് അപ്പം ഓസിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്തു തരികയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പാഠഭാഗത്തിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയും അവ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിച്ച് കണ്ട ശേഷം അത് എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എക്സാമിന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സയൻസിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ആകെ ഫിസിക്സിലെ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഓസിലേഷൻ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഓസിലേഷനിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനും പിന്നെ സിമ്പിൾ പെൻഡലുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും വലിയൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ രണ്ട് പോർഷനിലെ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ ഇരുപതെണ്ണത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനും സിമ്പിൾ പെൻഡലവും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊരു ഗൈഡാക്കി മാറ്റുക അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് സ്കെച്ച് പേന കൊണ്ട് പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രധാ
अब इंट्रोडक्ष फस्ट पीरियोडि मोशन एसलेटरी मोशन ए अदकूड़ा पीरियोडि मोशन ओसलेटरी मोशन तमिल डिफरस एंपोर्ट टेम्स कणक्ट वित् सीमप हारमोणिक मोशन ओसलेशन ई चाप्टि पे कम तोना ओसलेशन वैब्रेशन वेडि आशय अत्र पुदम बाल्यकाल ऊंल आड़ावर आरुम आ ऊंजा संगल्प तई ओसलेशन पर प्रकृति सूक्ष्म निरीक्ष क्यों ओसलेशन का पचू नमु सीमप पेन्म अडिकार पेन्ल अब ऊंजा और सप्रिंग अच्छे कटी अब नाम वलचपिड़ी रिलीस इन वाले परचित कुरे कुरे क्यों निर्देश कं पिचय अब ई चाप्टर पर पलतर मोशन प्लस वन क्लास पढ़ी इतना मोशन कुछ अव अदा मोशन पर मैथमाटिकल एक्सप्रेशन एंड अब आद्यकाल पढ़ा लीनियर मोशन पढ़ु सर्कुला मोशन पढ़ु रोटेटरी मोशन पढ़ु प्रोजक्ट मोशन पढ़ु पलतर मोशन ओसलेटरी मोशन एन व्यतस्तमू नमुक नोक ओसलेटरी मोशन पढ़ आदमी पीरियोडि मोशन टेम एडि मोशन चल कृत्यम समय इंटरवल ऐसी मोशन वी आवर्ती वाणी अतर मोशनस नीरियोडि मोशन पर अब पीरियोडि मोशन पल क्यों मनसुत इन क्लोक सूची नि आलोच अलग सणि चुट एरिंग नमलोक पीरियोडि मोशन कृत्यम इटवे शेष वी आवर्ती वनोटे आवर्तन कृत्यम और डेफिनट टाइम इंटरवल अड़कू अब पीरियोडि मोशन ए चो द मोशन विच ईस ऋपीट अट्ठुला इंटरवल ऑफ टाइम ईस् पीरियोडि मोशन द टाइम रिक्वेड टू टेक् अलग टाइम टेकन टू ऋपीट पीरियोडि मोशन ईस् टाइम पीरियड ऑफ दि पीरियोडि मोशन इट ईस डी नोट बै क्यापिटल टी ऐसा मोशनसाण कृत्यम इटवे शेष आवर्ती आवर्ती अतर मोशनस पीरियोडि मोशनस पीरियोडि मोशनसी चल प्रधानपेट एक्सापि का नोकूल मोशन ऑफ हाँ ऑफ क्लोक ईस् पीरियोडि ना पिचय क्लोक पर अल अब ई क्लोक नमक हवर् हाँ मिनिट हाँ सैकंड हाँ इवेड़े टाइम पीरियड ना पिचय अल हवर् हाँ टाइम पीरियडिया ट्वल हवेस मिनिट हाँ वण हवर सैकंड हाँ वण मिनिट नी का ई हवर हाँ और प्रावश्यम करी वी अद स्थानी समय अब कवर ट्वल हवेस टाइम पीरियड वालू ट्वल हवर अब इन ई पीरियोडि मोशन नाम कृत्यम अनलईस अमर टाइम पीरियड का टाइम पीरियड ना मैं सूचिपीरू ए टाइम रिक्वीड टू कंप्लट वण पीरियड और पीरियड वी एत्र समय वे वो अमक टाइम पीरियड अब नेक्स्ट एक्सापि ई का सणान अब चुटिंग रिवोलवल्यूशन ऑफ एर्त अरउंड द सण ईस ए पीरियोडि मोशन द टाइम पीरियड ईस वण इयर और वर्ष अब चलास नाइट पढ़ा अल सूर्य चुट भूमि और प्रावश्यम करा वे वमय वर्ष अल पर अदाण मोशन ऑफ मूण अरउंड द सण इवे एर्तुन चुट एर्ति नाचुल साइट मूण कर अदर पीरियोडि मोशन ट्वेंटी सवन पॉइंट थ्री डेस कह वी वी अब आवर्ती सो द टाइम पीरियड ऑफ दि मोशन ईस् 27.3 days. Okay. 
പീരിയോഡിക് മോഷനുള്ള നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതിന് ടൈം പീരീഡ് എത്ര വരെ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സന് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നാല് പീരിയോഡിക് മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം അവർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഈ പീരിയോഡിക് മോഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് നോക്കി നോക്കൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇത്രയും സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് ആവർത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടൈമിന് ശേഷം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആ പീരിയോഡിക് മോഷന് കൃത്യമായിട്ട് ഇടവേളകൾ ശേഷം അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് മോഷനുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ടേം ആണ് ടൈം പീരീഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഓസിലേറ്ററി മോഷനാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഷൻ ആണ് മുന്നോട്ടേക്കും പിന്നോട്ടേക്കുമുള്ള ചലനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുക വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഏഷ്യ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോഡി മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആൻഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തായിരിക്കണം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഷനിലായിരിക്കണം ഒപ്പം പീരിയോഡിക്ക് ആയിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും റിപ്പീറ്റഡ്ലി അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എബൌട്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്കും പിന്നോട്ടേക്കും റിപ്പീറ്റഡ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അന്ന് പണ്ട് ബാല്യകാലത്ത് ആ കളിച്ച ഊഞ്ഞാലിലേക്കൊന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മകളിലേക്കൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആയിരുന്നു ഊഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടേക്കും പിന്നോട്ടേക്കും ഉള്ള മോഷനാണ് ശരിയാണ് അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെർട്ടൺ ടൈം ഇൻ്റർവലിന് ശേഷം മുന്നോട്ടേക്കും പോകുന്നു പിന്നെ പിന്നോട്ടേക്കും വരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു എബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെന്താണ് പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ആണ് അല്ലേ ഈ പെൻഡുലം ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടേക്കും പിന്നോട്ടേക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് അപ്പം എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ ചലനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ കാണുന്ന അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആലോചിക്കാം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഇതെന്താണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങളൊരു ഫോൾസ് കൊടുത്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുന്നോട്ടേക്കും പിന്നോട്ടേക്കും ഇങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ എല്ലാ ഓസിലേറ്ററി മോഷനിലും പൊതുവായി കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് പിന്നെ എന്താ അടുത്തൊരു കാര്യം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മോഷൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ പഠിച്ചു അടുത്ത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഓർത്തു വയ്ക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്